在营养与健康的领域中，海带与绿豆的搭配堪称一绝。海带作为海洋赐予人类的宝贵食材，蕴含着丰富的营养价值，其中碘元素的含量尤为突出。对于甲状腺功能异常的人群而言，适量摄入海带有助于增加人体对碘的吸收，促进甲状腺的恢复。这是因为碘在甲状腺激素的合成过程中起着关键作用，缺乏碘会导致甲状腺肿大等疾病，而海带中的碘可以有效地补充人体所需。此外，海带还具有促进人体血液循环的作用，其含有的多种生物活性成分能够扩张血管，降低血液粘稠度，提高血液的流动性。这种促进血液循环的功效，就如同为身体的各个器官送去了源源不断的养分和氧气，增强了身体的整体活力。同时，海带能够增强血管弹性，预防血管老化。随着年龄的增长，血管会逐渐失去弹性，变得脆弱易损。而海带中的特殊成分可以刺激血管壁细胞的再生和修复，保持血管的弹性和韧性，为心血管系统提供长期的保护。并且，海带还能清除血管中的胆固醇含量。胆固醇在血管壁上的堆积是导致动脉粥样硬化等心血管疾病的重要因素之一。而海带中的膳食纤维和其他活性物质可以与胆固醇结合，促进其排出体外，从而降低血脂水平，减少心血管疾病的风险。绿豆这一小小的豆类，同样具有卓越的健康价值。绿豆富含蛋白质、维生素和矿物质等多种营养成分，这些成分共同作用。能够增强人体的免疫力和抵抗力。蛋白质是身体细胞的重要组成部分，对于维持身体的正常生理功能至关重要。维生素和矿物质则参与了各种代谢过程，为身体提供了全方位的支持。此外，绿豆的利尿消肿作用也不可忽视。绿豆中含有丰富的钾元素和其他利尿成分。能够促进肾脏的排泄功能，增加尿量，排出体内多余的水分和废物，减轻身体的水肿症状，提高肾脏的功能。当海带与绿豆熬制成汤，它们的功效相互协同，为人体健康带来更多的益处。海带绿豆汤可以进一步促进人体血液循环，使身体的各个部位都能得到充足的血液供应。维持正常的生理功能，增强血管弹性的效果也更加显著，为心血管系统提供了双重保护。同时，汤中的成分还能够有效地清除血管中的胆固醇含量，降低血脂，预防心血管疾病的发生。此外，利尿消肿的作用有助于维持身体的水平衡，减轻肾脏的负担。提高肾脏的代谢功能，对于甲状腺不好的人群来说，适量食用海带绿豆汤，既能补充碘元素，又能享受其他健康益处，可谓一举两得。然而，需要强调的是，尽管海带绿豆汤对身体有着极大的好处，但在食用时一定要适量，过量食用可能会导致内分泌紊乱等问题。严重损害身体健康，这是因为海带中含有较高的碘和其他矿物质，过量摄入可能会影响甲状腺功能和其他身体代谢过程。绿豆则具有一定的寒性，过量食用可能会对肠胃等器官造成不良影响。因此，我们应该根据自己的身体状况和需求，合理控制海带绿豆汤的摄入量。以充分发挥其健康功效，同时避免潜在的风险。海带绿豆汤虽然有诸多益处，但也存在一些食用禁忌，大家需要注意：一、甲状腺疾病患者需谨慎；一、甲亢患者
，对于甲状腺功能亢进患者来说，应谨慎食用海带绿豆汤，因为海带中含有丰富的碘，而甲亢是由于甲状腺激素合成过多导致的疾病。过多的碘摄入可能会加重甲亢病情，使甲状腺激素分泌更加旺盛，导致心悸、多汗。消瘦等症状加剧，例如，一位甲亢患者在不知情的情况下饮用了大量的海带绿豆汤，可能会出现心跳加快、手抖等症状加重的情况。因此，甲亢患者在饮食中应严格控制碘的摄入量，避免食用高碘食物，如海带、紫菜等。二、甲减患者在特定情况下的注意事项。甲状腺功能减退患者一般需要根据医生的建议适当补充碘。然而，在某些情况下，如因桥本甲状腺炎导致的甲减，过量的碘摄入可能会加重甲状腺的自身免疫反应，对病情不利。此时，也应谨慎食用海带绿豆汤，以免摄入过多的碘。比如，一位桥本甲状腺炎引起的甲减患者，如果盲目的大量食用海带绿豆汤，可能会导致甲状腺功能进一步受损，加重病情。因此，甲减患者在食用海带绿豆汤之前，最好咨询医生的意见，根据自身病情确定是否适合食用以及食用的量。二，脾胃虚寒者不宜多食。一可能加重虚寒症状，绿豆性寒，具有清热解毒的功效，但对于脾胃虚寒的人来说，过多食用绿豆可能会加重虚寒症状。脾胃虚寒者常表现为食欲不振、腹胀、腹痛、大便稀溏等。如果再食用大量性寒的绿豆，可能会使脾胃虚寒的症状更加严重，导致消化系统功能进一步紊乱。例如，一位脾胃虚寒的人，在食用了较多的海带绿豆汤后，可能会出现胃痛、腹泻等症状。因此，脾胃虚寒者应适量食用海带绿豆汤，或者在食用时加入一些温热性的食材，如生姜、红枣等，以中和绿豆的寒性。二、影响消化吸收，脾胃虚寒的人消化功能较弱。而海带绿豆汤中的膳食纤维含量较高，不易消化，过多食用可能会加重肠胃负担，影响食物的消化吸收，导致腹胀、消化不良等问题。比如，脾胃虚寒的人如果一次性食用过多的海带绿豆汤，可能会感到胃部胀满不适，甚至出现恶心、呕吐等症状。因此，脾胃虚寒者在食用海带绿豆汤时，应注意控制量，避免过量食用。三、特殊人群的注意事项：一、孕妇，孕妇在食用海带绿豆汤时应谨慎。虽然海带和绿豆都有一定的营养价值，但海带中含有一定量的碘，过量的碘摄入可能会影响胎儿的甲状腺发育。此外，绿豆性寒，孕妇过量食用可能会引起肠胃不适，甚至导致流产。例如，孕妇在孕期如果大量食用海带绿豆汤，可能会出现腹痛、腹泻等症状，对胎儿的健康产生潜在风险。因此，孕妇在食用海带绿豆汤时应适量，并在医生的指导下进行饮食调整。二、过敏体质者。部分人可能对海带或绿豆过敏，对海带过敏的人食用后可能会出现皮肤瘙痒、红肿、呼吸困难等过敏症状；对绿豆过敏的人可能会出现皮疹、瘙痒、胃肠道不适等症状。比如，一位过敏体质的人在食用海带绿豆汤后，可能会出现全身皮疹、瘙痒难忍等过敏反应。因此，过敏体质者在食用海带绿豆汤之前，应先确定自己是否对海带或绿豆过敏，以免引发过敏反应。
，海带绿豆汤虽然有很多好处，但在食用时应根据自身情况注意禁忌，避免因不当食用而对身体造成不良影响。总之，海带与绿豆的搭配是一种健康的选择。他们在相互配合中为我们的身体提供了多方面的保护。在日常生活中，我们可以适当的享用海带绿豆汤，让这一美味的组合为我们的健康助力。但同时，我们也要保持科学的态度，合理食用，以确保身体的健康和安全。绿豆使我们日常生活中必不可少的豆类，用它做成的美食——绿豆汤。在生活中扮演着重要的角色。那么，绿豆汤究竟有哪些好处呢？一、提高免疫力。绿豆中的营养成分极为丰富，这使得它能够助力人体增强免疫力和抵抗力。它就如同一位忠诚的卫士，帮助我们加固身体的防御系统，让病毒和细菌难以侵入我们的身体。当我们摄入绿豆时，其中的多种营养物质协同作用，使我们身体的免疫系统更加坚固。例如，绿豆中富含蛋白质、维生素和矿物质等，这些营养成分能够刺激免疫细胞的生成和活性，提高身体的抗病能力。想象一下，我们的身体就像是一座坚固的城堡。而绿豆中的营养成分，则是加固城堡防御的砖石，让我们在面对外界的各种威胁时，能够更加从容应对。二、降血脂。研究发现，绿豆中所含的植物甾醇与胆固醇的化学结构相似，植物甾醇会与胆固醇竞争酯化酶，使其不能酯化，从而减少肠道对胆固醇的吸收。并且，绿豆还可以通过胆固醇异化或阻止胆固醇生物合成等途径，发挥防治冠心病、心绞痛的作用，进而使血清胆固醇含量降低。比如，对于一些血脂偏高的人群来说，适当的食用绿豆可以在一定程度上调节血脂水平。绿豆就像是一位血脂的调控师。通过多种方式来维持血液中胆固醇的平衡，保护我们的心血管健康。三、帮助代谢。绿豆汤能够加快人体的代谢速度，这主要是因为绿豆汤中水分含量较多，而含糖量相对较少。同时，绿豆中含有大量的生物碱和植物醇，这些物质可以促进新陈代谢。加快毒素的排出，改善体内的微循环，平衡酸碱环境，对于我们的身体健康而言，这起着至关重要的作用。就如同一条清澈的河流，能够带走身体中的杂质，让我们的身体保持健康的状态。例如，当我们饮用绿豆汤后，身体会感受到一种清爽和活力。这就是绿豆汤在帮助我们加速代谢，让身体更加轻松的运转。四、延缓衰老。如果不想让衰老的脚步来得太快，除了积极的调理和保养自己的身体以外，在饮食当中或许也可以考虑吃点绿豆。绿豆也许在一定程度上能够让身体获得足够的营养成分。同时，还可以帮助减轻身体的负担，达到延缓衰老的效果。绿豆中富含抗氧化物质，如维生素 C、维生素 E 和黄酮类化合物等。这些物质能够中和自由基，减少氧化损伤，保护细胞的健康。想象一下，我们的身体就像是一台精密的机器。而绿豆中的抗氧化物质，则是机器的保养剂，能够让我们的身体保持年轻的状态。五、清热解暑，这一点想必大家都并不陌生。在炎热的夏天，我们体内消耗的水分比较多，会破坏身体内的电解质平衡。而这个时候，喝点绿豆汤，不仅能够达到清热解暑的效果。还可以起到止咳利尿的作用。
，能够及时为身体补充水分和无机盐。帮助维持身体内电解质的平衡，在酷热的夏日里，一碗绿豆汤就像是一阵清凉的微风，给我们带来舒适和健康。例如，当我们在高温下工作或活动后，喝上一碗绿豆汤，会立刻感受到身体的燥热感减轻，精神也会为之一振。除了与海带的搭配。绿豆与其他食材搭配，更是能发挥出意想不到的效果，堪称黄金搭档。一、薏米与绿豆的完美结合。薏米，一种常见且备受推崇的食材，它与绿豆的搭配可谓相得益彰。这两种食材在我们的日常生活中极为常见，并且能够充分发挥药食两用的神奇功效。完全不必担心会产生任何毒副作用。薏米具有利湿止泻、消肿排脓、清热解毒的卓越效果。当人体遭受湿气困扰、出现腹泻等不适症状时，薏米就如同一位忠诚的卫士，发挥其利湿止泻的作用，帮助身体恢复平衡。而在面对疮疡、肿毒等问题时，薏米又能展现其消肿排脓的能力，助力身体战胜病痛。同时，其清热解毒的功效更是在诸多方面为健康保驾护航。绿豆早已以其清热解毒、清热消暑的特性广为人知，在炎热的夏日，一碗绿豆汤能为我们带来清凉与舒适。缓解暑热带来的不适。当薏米与绿豆携手合作，它们的功效相互叠加，对疮疡、肿毒、泄泻、湿热等问题能起到极为良好的治疗功效。尤其对于体内湿气较重的人群来说，薏米绿豆汤更是不可多得的养生佳品。平日里适量饮用薏米绿豆汤。能够加快人体内多余湿气的排出，让身体变得更加轻盈。这种排出湿气的过程，就像是为身体进行了一次深度清洁，有助于养心安神。当湿气被逐渐排出，那些因湿气过重而导致的四肢沉重、头晕、乏力等症状，也会得到显著改善，对身体健康有着极大的益处。薏米和绿豆的组合，恰似两位携手合作的医生，齐心协力为我们的健康筑起坚固的防线。二，百合与绿豆的温柔呵护，在中医的理念中，百合性甘，拥有补气活血、止咳的神奇功效。当百合与绿豆搭配在一起食用时，它们共同发挥作用。能够加快排泄体内的湿寒气，对于那些常常被失眠、心情不好等问题困扰的人来说，百合绿豆汤就像是一场及时雨。绿豆中的丰富维生素和矿物质，如同身体的修复小能手，能够修复肺部表层能力，及时排出体内的有毒垃圾，保持氧气和二氧化碳循环的稳定。对于长期抽烟的人而言，百合绿豆汤更是有着特殊的意义。它可以降低尼古丁和焦油给人体带来的压力，缓解咳嗽症状，为肺部带来一份温柔的呵护。百合与绿豆的结合，仿佛是为我们的身体带来了一场如春风般温柔的呵护，让我们在享受美味的同时，也能收获健康。三。莲子与绿豆的完美搭档，想必很多人都对莲子的功效有所了解。它具有静心凝神、清热去火、温脾止泻等诸多好处。在我们的生活中，莲子常常被用于缓解焦虑、平复心绪，为我们带来内心的宁静；而绿豆则以其消肿止痛的作用为人称道。当这两种食物搭配在一起煮水喝时，它们的功效能够发挥到极致。大家饮用绿豆莲子汤，不仅可以降肝火、补肾健脾、清热解暑
，还能有效改善机体湿气过重等问题。在炎热的夏季，一杯绿豆莲子汤既能为我们带来清凉，又能呵护我们的身体。莲子和绿豆的组合，确实就像是一对完美的搭档，在各个方面为我们的健康带来诸多益处，成为我们健康生活的得力助手。四、红枣与绿豆的健康之美。红枣作为一种性温和的食物，具有养气补血的显著功效。对于处于月经期间的女性来说，多喝一些红枣水或者生吃红枣，能够有效地缓解经期出现的痛经症状。当红枣与绿豆相遇，熬制成绿豆红枣水后，可以做成一种美味的饮品。这种饮品具有美容养颜、延缓衰老、补气养血、安神助眠、健脾胃等多种功效。它就像是为我们的生活注入了一份健康与美丽，让我们在品味美味的同时，也能收获满满的幸福感。红枣与绿豆的搭配，为我们的生活增添了一抹绚丽的色彩。成为我们追求健康与美丽的理想选择。总之，绿豆汤以及它与不同食材的搭配，为我们的健康带来了诸多意想不到的好处。在我们的日常生活中，适当的享用绿豆汤及其各种搭配，就像是为我们的健康注入了一股强大的动力。让我们珍惜这些大自然赋予我们的美味食材。用心去感受他们带来的健康与幸福，为我们的健康加油助力，共同迈向更加美好的生活。